responsable. Siempre está feliz, siempre, eh, así sea en los momentos difíciles, siempre dice algo o hace algo que nos va a hacer reír a todos, entonces eso lo admiro mucho de él. Mi nombre es Robinson de Jesús Sierra Arenas, soy recreacionista, soy payaso, animo fiestas para grandes, hago show de Juan Gabriel, Elenita Vargas, Amanda Miguel, y gracias a estos eventos, todo eso, esto he sacado mis hijas adelante. Robinson, además de payaso y recreacionista, ha sido padre soltero de cuatro hijas. Toda la responsabilidad cayó sobre él, pero su nariz roja y trajes coloridos fueron quienes le ayudaron a salir adelante. Yo era soltero, yo era soltero, entonces yo era soltero. Después pues, me enamoré eh, de, de Olga Lucía, vivimos 12 años con ella, compartimos muy bien. Y como siempre, pues no hay, no hay, no hubo, como dijera yo, como empieza todo termina, pero yo quedé con mis hijas, ya se fue, y yo seguí trabajando de payaso solo, y yo me llevaba a las niñas, todas churucuticas, una iba, una iba a cumplir tres años, la otra cinco, la otra siete y la otra nueve, y a todas me las llevaba para las fiestas, y terminaba el show, terminaba la función, terminaba la función del show, y yo llegaba directamente era a llorar, a llorarme de, de, de a tomar y a tomar ahí en la casa. Y todas las niñas me abrazaban con la abuelita que va a descansar también. Fue la mano derecha mía aquí en la casa, fue la que nos dio, me dio la mano mucho, sinceramente muchos años. Dice que no fue fácil, pero siempre ha dado lo mejor de sí para sus cuatro pequeñas. No, es bravo, es bravo porque, hombre, problemas... Eh, a veces no tiene Dios diálogos, diálogos con uno cuando tienen problemas ellas. Ellas siempre buscan a la mujer, buscan a una mujer para comentarle los problemas. Y conmigo ya no hacían eso. Sé que no, así, no fue fácil para él, pero siempre trató de dar lo mejor. Igual pues tuvimos el apoyo de mi abuelita, que siempre estuvo con nosotras. Pero siempre que lo necesitamos, él estuvo ahí, él... Eh, siempre nos preguntaba si nos hacía falta algo, si estábamos bien. Él siempre estuvo presente pues, en todo, todo lo que pudo darnos, nos lo dio. Era súper genial porque era como el papá, el papá guau, wow, ¿no? Porque siempre era felicidad cuando nos llevaba para todos lados. Me siento orgulloso del trabajo que hago. Como, como payaso, recreacionista, porque me va muy bien y donde voy, amén, gracias a Dios, soy demasiado aplaudido. Y entonces eso gusta y eso es lo que gracias a Dios me da para sostener a ella, a todas, en el estudio, en la comida, en todo, gracias a Dios. De padre a padre yo les digo, para adelante que para adelante es para allá, no hay que retrocedernos, no. Siempre un niño hay que luchar por unos hijos porque uno no sabe el día de mañana qué pasa. ¿Entiendes? Sí, como siempre hay problemas. Entre la familia hay problemas, pero la vida hay que continuar y hay que luchar por ellos, sacarlos adelante. Esa perseverancia y entrega de este padre es valorada por sus hijas, de quien es ejemplo y motivación. Ahora ya grande lo valoro mucho y me siento orgullosa de mi papá. Eh, le doy gracias a él por todo lo que ha hecho por nosotras hasta el día de hoy. La mejor enseñanza que mi papá me ha dejado, lo que me ha marcado es que me enseña a siempre estar feliz, a no rendirme, a siempre tener una sonrisa ante cualquier problema porque una sonrisa siempre va a ser todo más fácil.